വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം ഫോർ മലയാളീസ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന പാഠത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബൾബ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൾബില് അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വാട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആ ബൾബിന്റെ പവർ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പവർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് പവർ പവർ ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെയാണ് അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്തായിരിക്കും ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂള് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയണത് വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് എന്നും പറയാം ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻ എൻ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ടി സെക്കൻഡ് ഓർ ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് എച്ച് സീക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ദെൻ ഹൗ ഈസ് ദ പവർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് അതായത് ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം അഥവാ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി എച്ച് സീക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പവർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി എച്ച് സീക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സമയം ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക എച്ച് ബൈ ടി ആയിരിക്കും കാരണം എച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി രണ്ട് സ്ഥലത്തും ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പിന്നെ ഓം നിയമം നമുക്കറിയാലോ ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മാറ്റി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് ലഭിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണെന്നറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആവില്ലേ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ എന്ന് വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇതാണ് പവറിന്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പിന്നെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എൻ അപ്ലയൻസ് ഓഫ് പവർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വോട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്രാൻഡ് സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആംബിയറേജ് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടും അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആംബിയറേജ് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആംബിയറേജ് പറഞ്ഞ എന്താണ് വാട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ്
നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ച് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസിലെ ടു ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അപ്ലയൻസസിന്റെ പവർ എത്രയാകും എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംപിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കറണ്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് വാട്ട് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ബൾബ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയർ ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൾബിന്റെ പവർ കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണെന്ന് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയർ ആണെന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തന്നാല് പവർ കണക്കാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വിന്റെയും ഐയുടെയും വാല്യൂസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പി ഇസ് പി പവർ എന്തായിരിക്കും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു വോട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസ് ആയി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എനിവേ താങ്ക് യ